Muy bien, señores, continuando con mucho más del contenido de Música Cine TV, es tiempo de mantenerles al tanto de lo que acontece en el denominado séptimo arte con nuestra sección Ambiente Cinematográfico. Sony Pictures ha adquirido los derechos para hacer el nuevo film de Drácula, basado en la escritura de Jason Killer y cuya historia narra el origen del mitológico Drácula. La cinta será producida por Jeff Root y Patel Palak. Esta se convertirá en la última de una larga lista de películas sobre el vampiro emblemático nacido de la leyenda de Vlad, el empalador. También hay una nueva versión de Drácula Year Zero que se piensa realizar con la dirección de Gary Short, Matt Shaman y Bert Chappelle, con un guión de Mike DeLuca, el mismo que hizo la producción Moneyball. También hay un apocalíptico proyecto contemporáneo que se basa en la trilogía de libros de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, que concluyó con el reciente lanzamiento de The Night Eternal, y que del Toro pondrá en marcha cuando termine Pacific Rim. Dwayne Johnson protagonizará un nuevo film del legendario héroe griego Hércules, producción de Michael Bay que será dirigida por Brett Ratner. Este icónico musculoso semidios de la mitología griega desde hace tiempo ha sido una especie de obsesión para Ratner. Ya existe un guión que adjuntará la adaptación del cómic de Steve Moore de Radica Publishing, el cual se titula Hércules, The Tertical Wars. La historia de Moore encuentra al rey Tracio, quien convence a Hércules y seis de sus compañeros de batalla para que se unan a su temible ejército. Atraídos por la promesa del oro y la gloria, Hércules está de acuerdo, pero pronto se da cuenta de lo lejos que ha caído de la gracia y lo que tendrá que hacer para lograr su redención. Se comenta que Ratner quiere una estética similar a la de 300, donde las batallas tienen un estilo muy peculiar. Johnson es uno de los actores más solicitados del momento. Actualmente protagoniza el film Journey to the Mysterious Island y estará de regreso en las salas de cine con G.I. Joe Retailation. Actualmente firma Snitch y se prepara físicamente para el evento de lucha libre profesional WrestleMania 18. También tiene previsto protagonizar los films Pride and Game, Fast Six, Empire State y Arabian Nights. Los productores de 20th Century Fox finalmente terminaron el casting que le ayudaría a encontrar a quien hará el papel del hijo de John McClane, o sea, Bruce Willis en A Good Day to Die Hard o Duro de Matar 5. El afortunado es Jay Courtney, quien está bajo las órdenes de John Moore en este film cuyo estreno está previsto para el 14 de febrero del 2013. Alex Young está produciéndola. Ejecutivos del estudio, Moore y Willis, se reunieron con muchos jóvenes actores y estaban personalmente en los castings, de los cuales hicieron una preselección integrada por Cornet y Liam Hemsworth, el chico que protagoniza Hungry Games. Muy bien amigos, continuando con mucho más de Música Cine TV, tenemos que el tráiler del momento le corresponde a la producción Brave, película animada que es producida por Pixar Animation Studios y Walt Disney Studios y que cuenta con las voces de Kelly McDonald y Emma Thompson. En esta película vemos cómo una pequeña, pelirroja y valiente princesa es muy diestra con el arco y la flecha. El tráiler de esta película es el 22 de junio, por lo que deben ver su tráiler. A continuación. In accordance with our laws, only the firstborn may compete for the hand of the fair maiden. Uh, archers to your mark. Aye, archers to, to your mark. And may the lucky arrow find its target. Get on with it. Oh, we lamb. 
Another arrow. Merida, I forbid it. Muy bien amigos, tenían en sus televisores el tráiler de la película Brave, producción de Pixel Animation Studios y Walt Disney Studios, que cuenta con las voces de Emma Thompson y Kelly McDonald. Ahora pasamos a lo que es el ambiente local, ya que nos referimos al tráiler de la película El Rey de Najayo, la cual es dirigida por Fernando Báez y protagonizada por Manny Pérez junto a otras destacadas figuras del ámbito dominicano, entre los cuales figura Luz García. Esta película luce bastante interesante ya que está basada en eventos reales. En la misma vemos cómo un niño termina convirtiéndose en un gran capo líder del narcotráfico y el cual al ser encerrado en la cárcel de Najayo continúa mostrando perfiles de lo que es su poder. La misma como les dije se estrena esta semana por lo que les invito a ver su tráiler. A continuación. Gente como tú son culpables. Caiga, que caiga. Apense de ahí, quita por usted. Yo necesito el libro, Julián. Ahora que tú me matas, mojo. señores, producida por Unicomio Films, tenían en sus televisores el tráiler de la producción El Rey de Najayo, producción dirigida por Fernando Báez, que constituye el primer gran film dominicano que se estrena en el 2012. La misma es protagonizada por el actor dominicano radicado en Hollywood, Manny Pérez, y junto al mismo varios actores y figuras del ambiente social dominicano, entre los cuales se figura la bellísima Luz García. Es tiempo de nuestro segundo break comercial, pero al regreso les tenemos esto. I still believe in heroes. The Avengers. That's what we call ourselves. 